okay friends in this video we are going to understand classification of classification of cost of uh, cost of capital okay so we can classify the cost of capital as historical cost and future cost then specific and composite cost average and marginal cost and finally we have explicit cost and implicit cost so namaku nokkam endana historical cost so historical cost refers to the cost which uh, which has already been incurred for financing a project okay നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഇങ്കർ ചെയ്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ് ഡാറ്റ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്കർ ചെയ്ത കോസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ദോസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് then next one future cost okay future cost so this future cost simply mean the expected cost okay expected cost that should be incurred for getting the finance for rest of the project okay ini illa karyangalukku nammal raise cheyan povunna finance ne nammal expect cheyina കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് സോ ആസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സോഴ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് സോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഇക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ദെൻ കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കോമ്പോസിറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഓക്കെ ദി വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ആവറേജ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സോ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അസൈൻ ടു ദം ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ ഷെയർ ടു ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഓർ ഡിബെഞ്ചർ സോ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും സോ ആ പ്രൊപ്പോർഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെയ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് എന്താ വെയ്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഓക്കെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് സോ ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് എ വൺ റുപ്പി എക്സ്ട്രാ ഓക്കെ സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വൺ റുപ്പി റേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കാം സോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് വിച്ച് ഇക്വേറ്റ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വിത്ത് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് വിളിക്കാം വിച്ച് ഫോം പേസ് ഫോർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേമിന് വന്നിരിക്കുന്ന ബേസിക് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കു
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാറാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റിനെ സോ ദിസ് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഏൺഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദി ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക